The main task ahead of us now. Dhima kuu katika kongamano hilo ilikuwa ni kujadili mwelekeo wa hali ya hewa kwa nchi hizo za Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Sudan na Sudan ya Kusini. Hasa kuanzia mwezi Oktoba hadi Desemba mwaka huu. Kwa kuzingatia majira hayo zitakuwa katika msimu wa mvua. Mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Dr. Agnes Kijazi, anaeleza kuhusu utabiri wa hali ya hewa kwa mwezi wa kumi hadi wa 12 mwaka huu. Inaonekana kwamba maeneo mengi ambayo yako kusini mwa pembe ya Afrika yatapata mvua ambazo ni za wastani hadi juu ya wastani. Na kuna maeneo machache ambayo yako karibu na Red Sea kule juu. Tunaona kwamba maeneo ya Eritrea pamoja na Djibouti yanatarajiwa kwamba yatapata mvua ambazo ni za chini ya wastani. Lakini hata hivyo ni matarajio yetu kwamba mvua katika eneo hili kubwa la Greater Horn ya Afrika zitaanza mapema. Pamoja na kwamba zitaanza mapema lakini kwamba zitaanza mapema katika nchi gani na kwa viwango gani ni kazi kubwa sasa sasa hivi ya wataalamu wa hali ya hewa katika nchi za hii uh, pembe ya Afrika wakae pamoja na kuweza kuja na utabiri sasa ambao ni wa nchi moja moja. Dr. Kijazi pia ameeleza kuhusu muhimu wa njia za asili katika kutabiri hali ya hewa na kusema umeandaliwa mchakato wa kushirikiana na watabiri wa asili katika kuboresha sekta hiyo. Lakini pia amezitaja baadhi ya changamoto ambazo zipo katika utabiri huo. Tuna changamoto moja ambayo tumeiona ya kwamba utabiri huu wa asili ambao wanautoa uh, una Yaani hauwezi ha, ha, kuchukua hizi athari za mabadiliko ya hali ya hewa climate change kulingana na hali hii ya climate change kwa sasa hivi vile viashiria vingi ambavyo wanavitumia katika maeneo mengi vinaacha sasa kufanya kazi kwa sababu hali haiko kawaida kama ilivyo katika science tunaangalia hiyo climatology ya muda mrefu lakini kadiri mambo yanavyobadilika ndivyo ambavyo na sisi tunavyobadilisha mbinu za kuweza kutoa utabiri lakini wao wana mbinu zile zile ambazo sasa ukichukulia na mabadiliko haya ya hali ya hewa wanashindwa kutoa utabiri ambao ni sahihi sana. Wadau na washiriki katika kongamano hilo wamethibitisha kuwepo kwa changamoto ya ugumu wa mawasiliano kati yao na jamii. Kwani sayansi inayotumika katika sekta hiyo ni ngumu. Hivyo wamenuia kuongeza nguvu zaidi katika kuboresha eneo hilo. Maria Mwita, Kwanza TV.